ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു സ്മാർട്ട് എഡി ചാനൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരള ബോർഡിൻ്റെ ഗ്രേറ്റ് ലെവൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ത്രീ ആണ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സോ അതിൻ്റെ അകത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് എന്താ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസസ് ഓഫ് കമ്പ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫേസസ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് സോ നമ്മളുടെ ഫേസസ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അൽഗോത്തം ആൻഡ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് കോഡിംഗ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഡീ വർഗി ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഫേസസ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഇത്രയും ഫേസസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം സോ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ടു ഫേസസ് ആണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ അൽഗോത്തം ആൻഡ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആണ് ഓക്കെ So first is problem identification. This is a real-time example in a basic way that I can explain to you. What is the problem identification? So problem identification means to identify the problem. What is the problem we can identify? So for so, example, you are saying, suppose you are suffering from a stomach pain. Okay, you are suffering from a stomach pain. Okay, you are suffering from a stomach pain. How can you solve this problem? This stomach pain is the problem. നമുക്ക് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം സ്റ്റൊമക് പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റിയാണ് അല്ലേ ഒരു വ്യക്തികളുടെ ഡിഫിക്കൽറ്റിയാണ് സ്റ്റൊമക് പെയിൻ ഒരു പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റി ഒരാൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റീസാണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ സ്റ്റൊമക് പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിഫിക്കൽറ്റീനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ദിസ് പ്രോബ്ലം ക്യാൻ ബി സോൾവ് ബൈ എ ഡോക്ടർ സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആർക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഡോക്ടറിന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ Doctor may ask you some questions regarding the duration of pain, previous occurrence, etc. So, doctors are going to consult you and tell you when you start to start, 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 some set of questions are going to ask doctors. Right? Next point is, examine the സം പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ബോഡി യൂസിംഗ് ദ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് എക്സ്റേ ഓർ സ്കാൻ ഇനിയും സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്തും എക്സ്റേ അല്ലെങ്കിൽ സ്കാൻ ചെയ്തും നമ്മളുടെ ബോഡികളുടെ പല പാർട്സും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെയിൻ എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്നിട്ട് എന്താണ് ഈ പ്രോബ്ലം എന്നൊരു ഐഡിയ ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓൾ ദീസ് പ്രോബ്ലംസ് ആർ ദ പാർട്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലം സ്റ്റഡി ഓക്കെ ഓൾ ദീസ് ആർ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം സ്റ്റഡി ഓക്കെ ഇതെല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് അല്ലേ എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തത്തില്ല അവർ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റഡിയുടെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് ചോദിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് ആഫ്റ്റർ ദീസ് സ്റ്റെപ്സ് ഡോക്ടർ മേ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ സോ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് അനലൈസ് ചെയ്ത് സ്കാനും അതും ഇതെല്ലാം എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റൊമക് പെയിൻ്റെ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും The problem must be identified, then only it can be solved. We have to identify the problem. This is important. We have to identify the problem in any way. So, the first step is to identify the problem in any way. Whether it is real-time or it is in programming concept. If you have a real-time concept, you can identify the problem in any way. If you have a problem in any way, you can identify the problem in any way. If you have a problem in any way, you can identify the problem in any way. That is the solution. That is the first task, the first phase in programming. The second phase is the algorithms and flow chart. The second phase is the algorithms and flow chart. The algorithms and flow chart. സോ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ കുറേ സോൾവം മീൻസ് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ നമ്മൾ കുറേ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കാം സോ അൽഗോരിതം മീൻസ് എ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജർ ടു സോൾവ് എ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീ
നമ്മൾ ഫൈനലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രിൻറ്റ് സം ആൻഡ് ആവറേജ് ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് സം ആൻഡ് ആവറേജ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സം ആൻഡ് ആവറേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രൊസീജിയർ ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് അൽഗോരിതമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു സാധനം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് സം ആൻഡ് ആവറേജ് കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് വേണം ത്രീ ഇൻപുട്സ് വേണം അതായത് ത്രീ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മും ആവറേജും ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ത്രീ ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് ഏത് കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇൻപുട്ട് പിന്നെ കറസ്പോണ്ടിങ് എത്ര ഇൻപുട്ട് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ത്രീ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻപുട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് സോ ആ ഇൻപുട്ട് ഞാൻ എ ബി സി നമുക്ക് ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് നമ്പർ എഴുതാൻ പാടില്ല അതിന് വരെ നമ്മൾ എന്താണ് വേരിയബിൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് ആ വാല്യൂവിനെ കോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ പാട്ടാണ് സോ ഇൻപുട്ട് ഏതാണ് നമ്മളുടെ എ ബി സി ഇനി സം എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്ത് സം മ്യൂസിക്കൽ ടു എന്താണ് ഈ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മളുടെ സം ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമ്മിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആവറേജ് കിട്ടും അതും ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ രണ്ട് എസ്സും ആവറേജും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സാണ് അതായത് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എസിനെയും ആവറേജിനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ ഫൈനലി നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അൽഗോരിതം ഫോർ ആഡിങ് ത്രീ ആഡിങ് ആൻഡ് ഫൈൻഡിങ് ദ ആവറേജ് ഓഫ് ത്രീ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ ഞാൻ ചെയ്യാം റൈറ്റ് ദ അൽഗോരിതം ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദ ഏരിയ ആൻഡ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ നമുക്ക് ഏരിയ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും പെരിമീറ്ററും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അൽഗോരിതം എഴുതണം നമുക്കറിയാം പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ ലെക്റ്റാ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ബ്രെഡ് പ്ലസ് ബ്രെഡ് ആണ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് നോക്കാം സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്താണ് സ്റ്റാർട്ട് ആണ് ഓക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ട് ഏതാണ് ഇവിടെ പെരിമീറ്റർ ആണെങ്കിലും ഏരിയ ആണെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഏതാണ് ആവശ്യം ലെങ്ത്തും വേണം ബ്രെഡ്ത്തും വേണം ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡിഫറൻസ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ആണ് സോ അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ ഓക്കെ അറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഓക്കെ സെക്ക തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻ ഏതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻപുട്ട് മീൻസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പെരിമീറ്റർ ഈക്വൽ നമുക്കത് പെരിമീറ്റർ എന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി എന്ന് മാത്രം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താലും മതി ഓക്കെ സോ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു സോ സിംപ്ലി നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യത്തില്ല അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ആസ്ട്രിക് സിമ്പിൾ ഈ സ്റ്റാർ സിമ്പിൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ടു ആസ്ട്രിക് ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ് ഓക്കെ ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ് സോ നമ്മൾ അതിനെ എൽ നിന്നും ബി എന്നുമാണ് ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എല്ലും ബി എഴുതിയത് ഇനി ഇത് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും തന്നെ എഴുതണം ഓക്കെ നമുക്ക് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻ ഏരിയ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനാണ് സോ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് സോ എൽ ഇൻറ്റു ബി ബിക്കോസ് ഇവിടെ എല്ലും ബി എന്നാണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് എൽ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫൈനൽ നമ്മൾ ഈ പെരിമീറ്ററും അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ അൽഗോരിത എഴുതുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സോ അതിനൊരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം പ്രോഗ്രാം ദെൻ അതിനൊരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കണം ആ ഇൻപുട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ഏതാണ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് കാണിക്കണം ആ ഓപ്പറേഷനെ നമ്മൾ ചെയ്ത ഓപ്പറേഷൻസിനെ നമ്മ
ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മുടെ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടും നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഔട്ട്പുട്ടും ഏത് സിമ്പിൾ ഓഫ് ഡയഗ്രാംസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാരലോഗ്രാം ഓക്കെ സോ നമുക്കറിയാം പാരലോഗ്രാം ഓക്കെ ഈ ഒരു സിമ്പിളിലായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ഔട്ട്പുട്ടും ഇൻപുട്ടും കൊടുക്കുന്നത് സോ ദ പാരലോഗ്രാം ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ആൻഡ് ദ ഇൻപുട്ട് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് സിമ്പിൾ ഇറ്റ് ഡിനോട്ട്സ് ദ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ഇൻ ദ പ്രോഗ്രാം സോ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റണം ഈ ഒരു സിമ്പിളിൻ്റെ അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഔട്ട്പുട്ടും ഉള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും കൊടുക്കുന്നത് പാരലോഗ്രത്തിലാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രോസസ്സ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ബോക്സിലാണ് ഓക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ബോക്സിലാണ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് യൂസ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ദ പ്രോസസിംഗ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് എന്താണോ പ്രോസസ് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് അർത്തമറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ സജാസ് ഡിവിഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ആർ എക്സ്പ്രസ്ഡ് യൂസിംഗ് ദിസ് സിമ്പിൾ സോ നമ്മളുടെ അർത്തമറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻ പ്രോസസ് ഏതൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണോ അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ബോക്സിലാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസിഷൻ നമുക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിക്കുലർ ഇപ്പം അർത്തമറ്റിക് ലോ ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ബോക്സിലാന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് എ എൽ യു ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് അർത്തമറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ലോജിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് വരും സോ എങ്ങനെയുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്സ് നമ്മൾ റോംബസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമണ്ട് ഡയഗ്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ ഡാത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ ഡാത്തിലായിരിക്കും ഓക്കെ The rhombus is used as a decision symbol and is used to indicate the point at which a decision has to be made. Either points are made for decision making. If you have a rhombus, we will involve the decision making points. Next one, we will have a symbol for symbols. We will start with a symbol, we will have input, we will have a process, we will have any decisions. We will have a lot of inputs. So, we will have to connect the inputs to the arrow mark. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഫ്ലോ ലൈൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ആരോ മാർക്സ് ഓക്കെ ആരോ മാർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോ ലൈൻസ് വിത്ത് ആരോ ഹെഡ് ആർ യൂസ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഏത് രീതിയിലാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഫ്ലോയെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫ്ലോ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്ലോ 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 ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കണക്ടർ സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ കണക്ടർ കണക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പേജിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി അതിൻ്റെ കുറച്ച് ബാലൻസ് കൂടെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു പേജിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കണക്ടറിൻ്റെ സിമ്പിൾ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് പേജ് ഓൾസോ ഹാവിങ് സം ലിങ്ക് വിത്ത് ദ സെയിം പ്രോഗ്രാം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്നും മറ്റ് പേജിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുമായിട്ട് എന്തോ ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് സെർക്ക് ഈ ഒരു കണക്ടർ സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് It is represented by a circle and a letter or digit is, re- is placed within the circle to indicate the link. Okay, we can use letters to indicate the letters. So that means, we can use the link on the next page. So that means, we can use the link on the next page. So overall, we can use the symbol to denote the eclipse symbol to denote the terminal that is start and stop. We can use this symbol to use the parallelogram to input and output. We can use the rectangle box to use the processing or operation. We can use the diamond or rhombus to use the decision making. Then, we can use the arrow mark. flow of the program or the flow of the algorithm we define and use it and connectors we use it in the next page the previous page in the next page we identify the link and identify the link and we use the connector okay so connector we can use this page in the program we can use the connector place here it is understood the next page also having some connection advantages of flow chart in the original ബെറ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഈസി ആണ് നമുക്കറിയാം നമുക്കൊരു നമ്മളൊരു കുറേ ലെറ്റേഴ്സ് കാണുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിയറി പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു പിക്ചോറിയൽ റെപ
അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു നമുക്കൊരു റഫ് ആയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് പ്ലാൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് നമുക്ക് മേക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ മോ പോകുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാൻ വരയ്ക്കും എന്തിനാ വെച്ചാൽ ആ ഒരു പ്ലാൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊരിപ്പോൾ പ്ലാനിങ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ഒരു ബിൽഡിംഗ് പണിയാൻ പോകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമുക്കൊരു പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു ഐഡൻറ്റിഫൈ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു ഐഡിയ കിട്ടത്തില്ല എവിടെ നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യണം ഒരു റൂം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പർട്ടിക്കുലർ എന്താ തിങ്സ് നമുക്ക് എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും അല്ലേ സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഒക്കെ വരയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ കോഡിങ് നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻറ്റ് കോഡിങ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇനി വോട്ട് ഈസ് ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വന്ന ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഈ ഡോ ഡയഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഡ്രോ ചെയ്തൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് കുറച്ചുകൂടെ ഡെപ്ത് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലമെ അനലൈസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ടൈം എന്തായിരിക്കും കൂടുതൽ എടുക്കും ഇനി മോഡിഫിക്കേഷൻ റിക്വയർ ചെയ്യാൻ മോഡിഫിക്കേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ ഫ്ലോ ചാർട്ട് നമ്മൾ പിന്നെയും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമാറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആഡ് നമ്മൾ അൽഗോരത്തി ചെയ്ത അതേ പ്രോഗ്രാംസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ എങ്ങനെ പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനോട്ട് ഫ്ലോ ചാർട്ടായിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം സോ ഫൈൻ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഫോർ ഫൈൻഡിങ് സം ആൻഡ് ആവറേജ് ഓഫ് ത്രീ നമ്പേഴ്സ് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് കറക്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ അൽഗോരത്തി എഴുതിയത് കൂട്ടി തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിൾ ആയത് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം സ്റ്റാർട്ടും സ്റ്റോപ്പും ഏത് സിമ്പിളിലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് എന്തായാലും ത്രീ നമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് വേണമായിരുന്നു സോ ഇൻപുട്ട് എ ബി സി നമ്മൾ പാലോഗ്രത്തി കൊടുത്തു അതായത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പാലോഗ്രം എന്നുള്ളൊരു സിമ്പിളിലായിരിക്കണം കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ സിമ്പിളിലായിരുന്നു സോ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് എന്തായിരുന്നു എസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സിയും ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്രോസസ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ടായി നമുക്ക് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ബോക്സ് വരയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സെയിം ബോക്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ എസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ആവറേജ് ഈക്വൽ ടു എസ് ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ദറ്റ് ഈസ് എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സോ നമ്മളുടെ സമ്മും ആവറേജ് ഇവിടെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു സോ വൺസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യണം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മളുടെ സം ആൻഡ് ആവറേജ് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്കറിയാം ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും സെയിം സിമ്പിളിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ പ്രിൻറ്റ് സം ഓർ ആവറേജ് എന്നുള്ളത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു ഫൈനലി നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ടെർമിനൽസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സിമ്പിളാണെന്നും നമുക്ക് അറിയാം ഇതാണ് നമ്മളുടെ എക്ലിപ്സ് സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ടെർമിനൽസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പാരലോഗ്രമാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളുടെ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ബോക്സ് ആണ് സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇനി ഏരിയ ആൻഡ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് നമ്മുടെ അതുപോലെ തന്നെ അതായത് സ്റ്റാർട്ട് തൻ ഇൻപുട്ട് എൽ ആൻഡ് ബി ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെത്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കണം സോ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെത്ത് നമ്മളവിടെ ഇൻപുട്ട് ആണത് സോ അത് റെക്റ്റാങ്കിൾ സോറി പാരലോഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഏതാണ് പ്രോസസ്സ് പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി പിന്നെ ഏരിയ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് അത് നമ്മൾ എന്തിൽ കൊടുത്തു നമ്മളുടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ബോക്സിൽ കൊടുത്തു അത് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഔട്ട്പുട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെ യ